गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग टू फर्दर लेट्स बी डू द सम पॉइंट्स बाय विच को बी कम टू नो अबाउट द दिल्ली सुल्तनत हम आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं जो हम ये बताते हैं या इस बात के प्रमाण है कि तुगला कि दिल्ली सल्तनत के बारे में अब हम बात करते हैं कुतुब मीनार इट वॉज 73 मीटर हाई तो ये उस समय का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट था जो 73 मीटर हुआ करता था और इसको शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाने का काम शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बट कंप्लीटेड बाय इलतुब मिश इन द मेमोरी ऑफ सूफी संत और इसको कंप्लीट कौन किया इलतुब मिश ने ठीक है किसकी याद में अपने सन कुतुबुद्दीन बख्तियार के द लास्ट टू स्टोरीज वेयर कंप्लीटेड बाय फिरोज शाह और आखिरी की जो दो स्टोरीज बिल्डिंग थी उसको फिरोज शाह ने कंप्लीट किया अगर हम अब हम इसके बारे आगे में बात करते हैं यह है आपका तुगलक का बाद ठीक है इसे बसाया गया था गया गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा और मोहम्मद बिन तुगलक बिल्ड द टॉम गयासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने गयासुद्दीन की याद में एक टॉम बनाया उसने सबसे पहले हाई प्लेटफॉर्म बनाया और उसके ऊपर उसने गयासुद्दीन तुगलक का एक टॉम बनाया जो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ओके ही आल्सो बिल्ड जहान जहान पहा वन ऑफ द सिटीज ऑफ द दिल्ली फिरोज शाह बिल्ट अ हाउस खास उसने हाउस खास भी बनाया प्लेजर रिजॉर्ट्स और बहुत से थिएटर्स या प्लेजर रिजॉर्ट्स भी बनाए उसने ओके इन थर्टीन ट्वेंटी गाजी मलिक एंडेड द खिलजी डायनेस्टी तो इन थर्टीन ट्वेंटी को जो गाजी मलिक था उसने खिलजी डायनेस्टी का एंड किया एंड स्टैब्लिश द टुगलक डायनेस्टी और उसने तुगलक डायनेस्टी बनाई ही सन जौहान खान सक्सीडेड हीम उसके बाद उसका बेटा उस राज्य का मालिक बना ही टाइटल द मोहम्मद बिन तुगलक और उसको टाइटल मिला मोहम्मद बिन तुगलक इन एटिव आइडियाज ऑफ मोहम्मद तुगलक लीड टू रू इन दिस आइडिया इंक्लूडेड तो एक प्रकार से बहुत ही प्रतिभाशाली शासक सिद्ध हुआ तो उसके पास नए नए आइडियाज थे इनोवेशंस थे ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल ही ट्रांसफर हिज कैपिटल दौलताबाद नियर औरंगाबाद 1500 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली तो उसने अपनी जो कैपिटल थी उसने औरंगाबाद में ट्रांसफर की जो दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर था टू हैव अ बेटर कंट्रोल एंड ड्यू टू द सम रीजन ही ट्रांसफर द कैपिटल उसने दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर किया कुछ खास रीजन रहे होंगे उसने सोचा होगा कि शायद मेरे को ठीक से कंट्रोल करने के लिए मिल जाए जो भी उस समय उसकी स्थिति रही होगी ओके ट्रांसफर द कैपिटल टू दिल्ली दिस मेड द पीपल सफर अ लॉट एंड कॉज द लॉस ऑफ लाइफ एंड रिसोर्सेज तो उसके इस फैसले से बहुत से लोगों को बहुत सी दिक्कतें हुई मतलब अगर हम ये कहा जाए तो उसका ये जो फैसला था वह उचित फैसला नहीं था तुगलक डायनेस्टी टोकन करेंसी ही ट्राई टू इंट्रोड्यूस द ब्रोंज कॉइन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ सिल्वर बट ड्यू टू दिवर प्रॉब्लम ऑफ द फेक कॉइन्स ही विदड्रॉ द ब्रोंज तो उसने क्या किया उस समय जो सिल्वर या सोने के सिक्के चलते थे उसकी शॉर्टेज हो गई तो उसने ब्रोंज कॉइन को इंट्रोड्यूस किया लेकिन उसके ये जो ब्रोंज कॉइन्स का जो आइडिया था वो सक्सीड डी हुआ क्यों क्योंकि लोग उसकी नकल बनाकर यूज करने लगे जिससे उसको नुकसान होने लगा था टैक्सेशन इन डो ही आर द पीपुल ऑफ द धो टू बिटवीन द रिवर ऑफ गंगा एंड यमुना टू पे अवी टैक्स ओके सेम टाइम टू सी ओर द फैम इन ऑकर तो उसने टैक्स भी लगाया जो गंगा या यमुना किनारे के जो लोग रहते थे उसके आसपास के क्षेत्रों में उसने हैवी टैक्स लगाया ताकि राज्य में जो पैसों की कमी है वो पूर्ण हो पाए लेकिन उस समय नेचुरल क्लाइमेटीज फेमाइन के कारण उसे अपना ये आइडिया जो था वो ड्रॉप करना पड़ गया था ओके ना अब हम सबसे बड़ी बात करते एडमिनिस्ट्रेशन उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था दिल्ली सल्तनत वॉज अ मुस्लिम स्टेट विच फॉलोड दी सिस्टम इन विद द सुल्तान रूल इन द नेम ऑफ द तो जो दिल्ली सल्तनत थी वो अधिकतर मुस्लिम शासक हुआ करते थे इसलिए वो धर्म के नाम पर या अल्लाह के नाम पर शासन करते सुल्तान वॉज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल एंड मिलिट्री अथॉरिटी तो अधिकतर जो पावर थी वो सुल्तान के पास रहती थी उसके पास जुडिशियल पावर 
मिलिट्री पावर हुआ करती थी ही वॉज असिस्टेड बाय द नंबर ऑफ मिनिस्टर उसके अंडर में उसके राज्य को देखभाल करने के लिए बहुत से मिनिस्टर्स हुआ करते थे हिज चीफ प्राइम मिनिस्टर वॉज ही सुपरवाइज ऑल द अदर मिनिस्टर और उनका जो प्रधान नायक हुआ करता था या प्रधानमंत्री हुआ करता था वो बाकी मिनिस्टर्स पर कंट्रोल रखता था और उनको काम के निर्देश देता था मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द आर्मी वॉज कॉल्ड अजील उम्मिल और जो मिनिस्टर्स होते थे जो सेना को देखते सेना नायक कहा जाता था दीवान वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर जो दीवान थे उन्हें हम फाइनेंस मिनिस्टर कहते थे जो पैसों के टैक्स रेवेन्यू इत्यादि का ध्यान रखते थे न कंटिन्यू विद द एडमिनिस्ट्रेशन ओके प्रोविंसनल एडमिनिस्ट्रेशन सुल्तान वॉज डिवाइड सल्तनत वॉज डिवाइडेड इन टू द प्रोविंस मालवा खान देश डेक्कन तो उस समय जो दिल्ली के सुल्तान थे उनका जहाँ जहाँ राज्य था उन्होंने उसको क्षेत्र के अनुसार डिवाइड किया था मालवा खाना देश डेक्कन गुजरात जौनपुर बंगाल कॉल द इतक्स दिस वे आर हेडेड बाय द गवर्नर और उन्होंने हर एक राज्य जहाँ में इन्होंने दिल्ली के सल्तनत जहाँ जहाँ इन्होंने अपने अधीन जिस राज्य को कर रखा था वहाँ वे स्वयं शासन ना करके अपने गवर्नर को अपने बिहाफ में रखते थे हु मेंटेन द ह्यूज आर्मी सो डैट दे कैन प्रोवाइड द हेल्प टू द सुल्तान वेन एवर दे नीडेड और वो गवर्नर अपने अंडर में बहुत से आर्मी को भी मेंटेन करते थे ताकि युद्ध के समय वो सुल्तान की मदद कर पाए प्रोविंसेस ई तक्स जिसे हम उर्दू भाषा में ई तक्स कहते हुए फर्दर डिवाइडेड इन टू द सिक्स हेडेड बाय द सिक्स दर दिस सिक्स वर फर्दर डिवाइडेड बाय द परगनाज तो इस प्रकार से हम जैसे आज के इसमें देखते हैं एक जो बड़ा सा राज्य है जैसे हम मान के चलते हैं छत्तीसगढ़ एक राज्य है वो कई सारे जिलों में जिलों जो है तह फिर तहसील तहसील से गांव उसी प्रकार उस समय भी जो एक बड़ा सा राज्य था वो कई सारे इतक्स फिर परगनाज में डिवाइड हो के विलेज तक के गए थे द सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंक्लूडेड लैंड लैंड टैक्स ऑफ वन टेंथ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस तो उस समय जो रेवेन्यू का मेन सोर्स था वो था लैंड टैक्स जो वन टेंथ होता था टोटल प्रोड्यूस का बूटी कैप्चर्ड ग्रेजिंग टैक्स इम्पोर्ट टैक्स हाउ टैक्स रिलीजियस टैक्स कॉल्ड जातक फॉर द मुस्लिम एंड पोल टैक्स आल्सो तो इस प्रकार से कुछ टैक्सेस है जो उस समय रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लिए जाते थे लोगों से न लेट्स वी कम टू द शेरशाह सूरी और फरीद वॉज रियल नेम ऑफ द शेरशाह सूरी ही वॉज बॉर्न इन फोर्टीन एटी सिक्स तो जो शेर फरीद उसका रियल नेम था पर उसका नाम इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से फेमस था वो फोर्टीन एटी सिक्स को पैदा हुआ था हिज फादर वॉज इन सर्विस ऑफ द अफगान नोबेल जमाल खान ड्यूरिंग द यूथ शेर शाह एंटर्ड इन टू द सर्विस ऑफ बहर खान लोहानी वाइल द सर्विंग हिम फरीद अर्न द टाइटल ऑफ शेर खान वेन ही किल द टाइगर तो उसका जो नाम फरीद था लेकिन वो अपने नवाब के अंदर रहते हुए उसने उस समय अपने हाथों से शेर का शिकार किया था इसलिए उसका नाम पड़ गया था शेर शाह सूरी फॉर द ट्रेवलर इन इंडिया मूविंग फ्राम द नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट कुल यू हैव बीन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इफ द मैग्निफिकेंट ग्रैंड ट्रंक तो जो हम ग्रैंड जी टी रोड जो ग्रैंड ट्रंक रोड की हम बात करते हैं चाहे आप नॉर्थ से साउथ में चल दीजिए चाहे ईस्ट से वेस्ट की ओर तो ये शेरशाह सूरी दौरा ही बसाया गया था तो हमारे अगर हम ये कहें कि हमारा जो भारत देश है ठीक उसमें सड़कों का निर्माण करने का सबसे पहले से शेरशाह सूरी को जाता है तो कोई गलत नहीं होगा क्यों क्योंकि उसे मालूम था कि अगर सड़कें अच्छी होंगी तो ट्रेड या बिजनेस भी अच्छे से होगा इसलिए उसने कई जगहों पर बहुत सी अच्छी सड़कें बनवाई और रोडों का निर्माण किया था नाउ लेट्स वी सी व्हाई दिस सल्तनत डिक्लाइन द रूलर ऑफ द डेली सल्तनत केम इन पावर विद द हेल्प ऑफ द सॉर्ड ऑफ द आरबी ओके लेट्स वी सी द कॉसेस ऑफ डिक्लाइन द रूलर ऑफ द डेली सल्तनत कैम इन अ पावर विद द हेल्प ऑफ द स्वाड एंड आर्मी तो जो दिल्ली पर अधिकतर जो शासक ने शासन किया वो मिलिट्री पावर के बेस पे किया सो देर वॉज अ नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन इसी कारण 
अगर हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास को अगर देखते हैं तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं था कि कौन उसका उस शासक के मरने के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा जिसके हाथ में तलवार उसी का शासन ये हम कह सकते थे मिलिट्री स्ट्रेंथ वॉज द मेन फैक्टर ऑफ द सक्सेशन टू द थ्रोन तो जिसके पास तलवार और आर्मी रहती थी वही दिल्ली का शासक बनता था ईतकदार जमींदार एंड जागीदार सिस्टम लेड टू द डिग्रेडेशन या डिसग्रेडेशन ऑफ द डेली तो जो जमींदार थे या इतकदार थे जिनके अंडर में आर्मी हुआ करती थी और रेवेन्यू कलेक्शन का जिम्मेदारी रहती थी वह भी अपनी खुद की आर्मी बना लिए जिसके कारण दिल्ली सल्तनत की डिक्लाइन हुआ ओके okay?